Какво означава кармична връзка? Как може тя да се изчисти най-бързо? What, what does it mean karma and how the karma can be cleaned in the fastest way? Karma is a Sanskrit term for the law of cause and effect. Karma е санскритската дума за закона на причината и следствието. In the Bible it says as you sow, so shall you reap. Както знаете, в Библията се казва, каквото пожените, това ще посеете. Каквото посеете, това ще пожените. So in order to clean this karma, so the, the cause and effect, we must stop doing what will cause uh, unpleasant uh, effect later. И за да можем да, да променим тази карма или причината и следствието, ние трябва да спрем да правим това, което би било донесло нещо отрицателно в бъдеще. And what we have done already is difficult to erase, but we can stop the future reoccurrence. И това, което ние вече сме направили в нашето минало, е трудно да бъде изтрито, но поне можем да, спра... да спрем да правим подобни неща за бъдеще. We have made a lot of mistakes and caused a lot of sorrow for ourselves and other people because we have forgotten uh, the God within us. So the, the most everlasting, the most effective way to clean the so-called karma is to know God again. And then we become wise and we will know what to do for the right things and we will not experience unpleasant outcome again. Ние сме правили грешки в миналото, тъй като не сме знаели Бог в нас, тъй като не сме имали връзката с Него. Но най-добрият начин всъщност да спрем да правим грешки за, в, за в бъдеще е да приоткрием тази връзка и тогава ние ще бъдем щастливи и ще знаем правилния начин на живот. To avoid physical um, unpleasant outcomes, we should keep the ten commandments of the Bible. To know God, to rise to higher dimension of heaven while living, we must know God in ourselves. There are two ways to avoid the unpleasant outcome. Uh -huh. First, keep the commandment for Ten right. commandment for the right. physical and no God for the spiritual. Right. Има два начина по който може да, да избегнем създаването на отрицателна карма. Първият начин е да спазваме десете заповеди в Библията, които ни учат на морален живот. И вторият начин е също да практикуваме духовна практика и да осъзнаем Бог. Благодаря. Благодаря.